Karibu tena wapenzi watazamaji kwenye mwendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako na ambari moja cha Kenya ni Media. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Nikope la kosikio ni kusimulie jele ambayo yamejiri kutoka mahakamani. Mtazamaji mahakama pamoja na William Samui Arapuruto wameweza kuamua kuwafanya wa Kenya wakue maskini. Kwa sababu mahakama imeweza kutoa uamuzi ambao utaenda kufanya serikali kutumia pesa za mulipa ushuru. Pesa ambazo maybe zingewekwa mahali ziweze kufanya kazi ambayo itawapendeza wa Kenya. Kuweza kukuunda ajira kwa vijana, kupunguza gharama ya maisha hapa nchini, kupunguza bei ya mafuta pamoja na mambo mengine. Mtazamaji wangu kabla hatujaenda mbali. Mnamo siku ya Ijumaa tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2024, mahakama imeweza kufanya blanda. Angalia hapo. High Court lifts injunction barring government from rolling out maisha namba cards. Kwa wale ambao hawajui maisha namba It is the same as huduma namba ila ambayo mahakama ambayo inaongozwa naye Mata Kaome waliweza kuzika. Unakumbuka ile huduma namba ambayo Mata Kaome aliweza kusema kwamba under Uhuru Kenyatta regime as the president it was null and void. Ndio hii mahakama imeweza kupita ama imeweza kupitisha hii leo. Tunaenda wapi kama ta- taifa la Kenya? Mtazamaji wangu mwaka uliopita Disemba kipindi ambapo mahakama iliweza kuzuia hii maisha namba cards mahakama iliweza kusema hivi first of all government haikuweza kufanya kitu ambacho kinaitwa public participation waende wawauliza wa Kenya wawili watatu je nyinyi mnataka maisha namba je nyinyi mnataka tuweza kubadilisha zile vitambulisho za kitambo tuwape maisha na maisha namba cards hawakufanya hilo pili kitu ambacho kiliweza kufanya mahakama ikaweza kutupilia mbali maisha namba cards serikali haikuweza kueleza jinsi ambavyo watakuja ku protect data za mkenya na nielewe mtazamaji wangu kwa sababu kwa hii maisha namba cards ambayo itakuja ku replace kitu ambacho kinaitwa National ID sasa hivi ile maisha card iko na expiry date after certain period in expire then unaenda ku renew katika hii maisha namba cards mtazamaji wangu certificate yako ya primary certificate yako ya secondary certificate yako ya chuo kikuu ama college zote zitakuja kukua ni sate hapo ndani na katika hiyo maisha namba card utakuja itakuwa na chip fulani hapo kando kama hii ya laini ya safari kwa mama ya Airtel ama Telkom mahala ambapo hiyo kitu itakuwa inabeba document zako iwe ni document za bank birth certificate death certificate za wapendo wako title deeds zitakuwa hapo ndani ndio mahakama ikaweza kuuliza serikali how are you sure that This information is not going to leak. Wakaweza kutupilia mbali maisha namba cards kwa sababu if you remember last year Sudan it tampered with e citizen. Waka, wakaweza ku hack e citizen. Kesi kaweza kuchukuliwa mahakamani. Wakaulizwa kama e citizen ilikuwa hacked. How are you going to assure Kenyans that this maisha namba cards which is going to carry everything is not going to be hacked for god's sake sini ku misuse pesa za mkenya wacha tusungumza haya unajua acha nikuambie serikali hii inakuja na mambo yao ya maisha cards kitu ambacho maybe William Ruto 2027 akitoka uongozini ama maybe atoke 
Raisi yule mwingine mpya ambaye atakuja atakuja kutupilia mbali. Sasa Stina West mtazamaji wangu resources. Kwa sababu I'm very sure rais ambaye atakuja mwingine mpya atatupilia mbali hii maisha maisha namba cards aweza kuleta yake. Nao, hizi pesa ambazo tulikuwa tume West kuweza kuunda na kusajili wa Kenya kwa maisha namba cards zitakuwa West na ule mwingine mwenye atakuja aweza kuleta yake vile vile atumie pesa za wa Kenya. And that's why taifa letu aliwezi likapiga hatua. Na nielewa mtazamaji wangu. Kwa sababu gani mtazamaji wangu? William Ruto and the Tanga Tanga Brigade ambayo sasa hivi inaitwa Kenya Kwanza. Kipindi cha kampeni za mwaka 2022 kwa kila kwa kila rally ambayo walikuwa wanaenda hapa nchini. Walikuwa nasema kwamba Uhuru Kenyatta and Fred Matiangi they are misusing Kenyan resources kwa kutaka kulazimishia wa Kenya waweze kuunda huduma namba. So unaelewa ile huduma namba ambayo ilikuwa imeanza kutolewa hata zilikuwa zimeundwa. Tanga Tanga Brigade wakaenda mahakamani kupinga huduma namba. Tanga Tanga Brigade kwa sababu walikuwa wafuasi wa Martha Koome Supreme Court ikaweza kuzika what we call huduma namba. Na unaelewa kwamba ule mwaka ndio vile vile Supreme Court iliweza kupea Tanga Tanga Brigade ushindi kwa kuweza kuzika BBI. Ite kwamba they are going to use Kenyans resources kuweza uh, kuunda BBI. BBI ambayo bwana Ruta anaendelea kufanya sasa hivi. Kurekebisha katiba kuunda vyo vya CAS. Yaani kile kitu ambacho bwana Ruta alikuwa against katika ule wakati wa Tanga Tanga. Sasa hivi ndio kinafanya kazi. Kama vile kuunda kazi, afisi ya prime minister, kuunda afisi ya opposition leader, vyote viko hapa katika hii serikali ya Kenya kwanza. Vitu ambavyo vilikuwa katika ile mfumo wa BBI. Tanga Tanga Brigade wakakataa. William Ruto yeye ndiye alikuwa mtu wa kwanza kabisa kupinga huduma namba akisema kwamba pesa zinatumika zingekuwa zimekuwa channeled kuweza kupunguza gharama ya maisha zingekuwa zimekuwa channeled kuweza kupunguza gharama ya mafuta zimekuwa zingekuwa zimekuwa channeled kuweza kupunguza hai rate of unemployment hapa nchini lakini kwa utawala wake sijibu na Ruto huwa anafikiria kile ambacho alikuwa nakisema kipindi fulani na kile ambacho anakisema sasa hivi kwa utawala wake the same same huduma namba it is the same same maisha namba cards kitu ambacho mtazamaji wangu kimeweza kubadilika tu ni jina ile ilikuwa inaitwa huduma namba na hii inaitwa maisha namba cards they are going to serve the same purpose ambayo huduma namba ilikuwa imekuwa intended kuweza kufanya for heaven's sake mimi mwenyewe niliweza kusajili kwanza kila mkenya aliweza kujisajili aweza kupata huduma namba cards kama Ruto angekuwa anajali uchumi wa Kenya na kuweza kujali maisha ya wakenya na kama angekuwa kiongozi mzuri angeendeleza ile huduma namba ambayo iliweza kuzikwa ambayo ye mwenyewe alikuwa mtu wa kwanza kupinga angeenda ifufue aendelee aendeleze maybe aweze kubadilisha vitu kadhaa kadhaa zile ambazo alikuwa anapingana kuliko zile cards ambazo ziliweza kuundwa zichomwe na pesa za mkenya ziliweza kutumika kuunda zile cards za huduma, huduma namba billions wa juice kuweza kuunda huduma namba mpaka zikakuwa tayari ya yeah. mpaka mimi mwenyewe niliweza kutumiwa SMS kwa simu nikiambiwa kwamba Mr Eagle 8 enda mahali fulani you pick your huduma number card sikuenda hata kuichukua kwa sababu tanga tanga brigade walienda mahakamani wakaweza kudeklare that huduma number as null and void as unconstitutional 
Sasa wao wameenda wamepitisha hii maisha namba kutoka mahakamani. Imepita as we speak sasa hivi baada ya mahakama kuweza kulift hii ban. Serikali itan, itaanza kuwasajili wa Kenya katika huduma namba ambayo ni ya digital. Na nielewa. Tena waanze kutumia mabilioni kama yale ambayo iliweza kutumiwa katika cards ambazo ziliweza kuzikwa za huduma namba. And that's why inasema kwamba kama taifa la Kenya hatuwezi tukapiga hatua. Hatuwezi tukapiga hatua kabisa. Kwa sababu Bwana Ruta ataweza kuwa mamlakani for 5 years ama 10 years hatuwezi tukajua na mipango yake. Aondoke alafu rais mwingine akuje. Atupilie mbali maisha namba. The way huduma namba iliweza kutupiliwa mbali. Tuka waste billions kwa huduma namba. Sasa hivi tunaenda ku waste eh, billions kwa maisha card namba. Alafu mwingine akuje aseme sijui ni namba gani. Tena atumie some billions. Ndio maana anasema kwamba Kenya hatuwezi piga hatua ikiwa tunaendelea kuzunguka kwa jambo moja. Umaisikia taifa gani ambalo liko na ID card ambayo iko na expired date for heaven for heaven's sake umewaisikia taifa gani ambalo liko na uh, ID namba ambayo ni expired I have a brother mwenye na join university aliweza kupata maisha namba yake card ambayo sasa hivi ni ID card imeweza kuandikwa maisha namba hata kabla hii nini mahakama kuweza kulift hii ban hizi maisha namba cards zilikuwa zinafanya kazi kwa sababu alipata kitambulisho chake last week na sasa hivi as we speak friday 23rd february 2024 ndipo mahakama imeweza kulift hii ban kumaanisha maagizo kutoka mahakamani katika utawala wa bwana Ruto hayafanyi kazi hayafanyi kazi Mahakama inaamua serikali inaendeleza. The way nimekuwa nikiwaambia kwamba mahakama iliweza kusema kwamba CAS wasiingie kazi ya ofisi wasipokee mshahara but uta, uta, utaweza kushangaa ukijua kwamba Millicent Omanga Dennis Tumbi wanazidi kupokea mshahara kama CAS. For God's sake by the way Maisha cards haya ni matukio mpya ya bwana Ruto. The Semas ameweza kuleta Social Health Insurance Fund huduma ya hospitali, bima ya hospitali. Bima ambayo iko the same na ile bima ya NHIF. Because yale masala ambayo NHIF ilikuwa ina safu, ilikuwa inahudumia is the same uh, services ambazo social health insurance fund ina serve tuka waste resources kujisajili kwa NHIF sasa hivi tutakuja ku waste resources kujisajili kwa social health insurance fund ndio maana nasema kwamba taifa letu la Kenya hatutaweza kusonga mbele my conclusion is this hii serikali ya Kenya inataka kumnyanyasa mkenya wa kawaida. Hii serikali ya Bwana Zakayo inataka kumnyanyasa mkenya wa kawaida. Kivipi mtazamaji wangu? Just imagine kipindi ambapo unaenda kukata ID card yako, utaenda kukata ID card yako. Kipindi ambapo umeweza kukata ile ID card yako, unalipa I think in 1000 ama 500 kipindi ambapo najisajili wameleta expiry date ina expire tena muende kujisajili maybe tuseme kwamba bwana Zakai ni utawala wake hawajaweza kutoka uongozini i expire tena uende kujisajili uone ni biashara za mtu kwa sababu just imagine tuseme wa Kenya wote ambao tuko Kenya tuko 50 million wa Kenya ambao tumeweza kufikisha 18 years and above Tuseme 
tuko around 30 million. 30 million Kenyans ambao wanajisajili kupata kitu ambacho kinaitwa maisha number cards kwa sababu hizi national ID zetu zenye tuko nazo zitaenda kutupiliwa mbali. Upende, usipende. Zitaenda kutupiliwa mbali. Kipindi ambapo zimeweza kutupiliwa, tuseme kipindi ambapo unaenda kujisajili upya kupata maisha cards utaenda kulipa 500 you are just saying 500 kwa sababu hii maisha number cards is the same as national id lazima utalipia tuseme wa Kenya ambao tunaenda kukata ni 30 million tulipe 500 shillings eh tulipe 500 shillings each hizo Kenya mzima watakuja ku collect 15 billion this up this up nimepiga hesabu sijui kama inaonekana ndizo 15 billion sio million billion 15 billion just imagine sasa walete expiry date ikue after 5 years then after 5 years mu register upya tena mtoe 500 kumaanisha mtakuwa mnafanyia hii serikali hii serikali iko mamlakani kuendelea kukusanya pesa Ni hayo tu nimeweza kukuandalia. Sijui wazo lako ni lipi. Yaani bwana Ruto hangetumia akili aendeleze ile huduma namba ambayo alikuwa napinga. Zile cards kwa sababu ziko tayari zipeanwe kuelekea kwa Wakenya. Tusije tukatumia pesa zingine. Kwa sababu wa Swiss Peak maisha namba cards inaenda kutumia pesa zingine kusajili na kuunda Wazo lako ni lipi sema nasi na rejea na mingi tena zaidi. Unakubali hii card ambayo inaenda kutolewa kwamba ii expire ambayo kuna expiry date. Amu unasema kwamba ni hiri tuendele kusalia na zile vitambulisho za kitambo. Sema nasi na rejea na mingi tena zaidi.